फिर से हम लोग सगा से बोलो हम बात करते ना तो वीडियो सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर द एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न फॉर एलएन जे एंड एनआईसीएफएस सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पीपल आस्क मी अबाउट यू नो भैया एलएन जे का पैटर्न क्या है एंड कैसे प्रिपेयर करें हर एक चीज के बारे में बात करेंगे सो वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल और एस्पेक्ट्स अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एलएन जे इन आई सी एफ एस एंड माइनिंग जो मैं टिप्स आपको देने वाला हूँ ना इज डायरेक्टली फ्रॉम दी टॉपर हु हैज टॉप दी एम एस सी एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर एल एन जी एन दिस ईयर शी हैपन्स टू बी माई क्लास में तो उस तो मैंने उससे डायरेक्ट टिप्स ले तो वट एवर टिप्स दैट आई गिव यू इज एक्चुअली केम फ्रॉम हर फ्रॉम हर साइड दैट हैज हेल्प हर टू यू नो टॉप द एग्जामिनेशन ठीक है तो जनरली जो पैटर्न होता है ना उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दो पैटर्न होता है ठीक है पार्ट ए में होता है टोटल फिफ्टी क्वेश्चन एंड पार्ट बी में होता है हंड्रेड क्वेश्चन पहले हम बात करेंगे पार्ट ए में सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट वट आर दी थिंग्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट ए सो पार्ट एस आई ऑलरेडी मैं टोटल फिफ्टी क्वेश्चन एंड अमोंग दोज फिफ्टी क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन are from logical reasoning and analytical abilities and also include current affairs some questions of current affairs and general knowledge and the other type of questions include general english general english mein aapko kya kya aa jayenge aapke comprehension skills aa jayenge theek hai aapke vocabulary uh, antonyms uh, antonyms synonyms fir thode bahut language grammar ke cheeze bhi aa jayenge jaise tense voice ये सारी चीजें जनरल इंग्लिश में आ जाएंगी सो पार्ट इज मतलब वेरी मच स्कोरिंग ये है ना ये जो एरिया है आपका पार्ट एरिया ये बहुत स्कोरिंग एरिया है आपके लिए इसमें क्वेश्चंस बहुत ही यू नो सिंपल होते हैं इतना कोई टफ नहीं होता अगर थोड़े बहुत आप, अगर आपको आता है ना चीजें बेसिक चीजें आती है आपको आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रखा है थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं ठीक है तो आप आराम से निकाल सकते हो ठीक है जो मेन दिक्कत आती है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत स्टैंडर्ड होता है सो इन पार्ट बी देर टोटल हंड्रेड क्वेश्चन and uh, it includes part b includes five sections theek hai uh, isme physics chemistry biology math and forensic science ye five sections hote hain and each of the sections contains 20 questions each individually uh, summing it up 200 questions in part b to matlab 100 questions mein part uh, five sections hain and five section mein ek ek section ke big questions hain total 5 into 20 100 questions hoge so ye part b ka pattern hai ab yahan pe jo hota hai na physics chemistry biology जो होता है वो इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो जो लेवल है उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स आता है बीएससी लेवल का एंड फॉरेंसिक साइंस का जो क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चंस आते हैं वो बीएससी फॉरेंसिक के जो सिलेबस है उससे आता है सो फर्स्ट आई टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज द द बेस्ट ऑप्शन इज एनसीआरटी ठीक है जो जो सीबीएसई वाले वो इनके पास एनसीआरटी होंगे 11 12 के ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री हर कोई पढ़ता है जिनके पास बायो नहीं था वो जुगाड़ कर ले किसी से या फिर आप आप नेट से भी कुछ नोट्स निकाल सकते हैं ठीक है बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी और टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इज रेफरिंग द एनसीआर बुक ऑफ इलेवन एंड ट्वेल्थ एंड दिस टीम यू नो हैज केम फ्रॉम हर साइड द टॉपर ऑफ दिस ईयर फॉर एल एन जे एन एंट्रांस एग्जामिनेशन एम एस सी फॉरेंसिक साइंस इस साल ना बहुत सारे क्वेश्चन नॉट इज नॉट दिस ईयर पर्टिकुलरली लाइक एवरी ईयर पर्टिकुलरली द क्वेश्चन फॉर दिस थ्री सेक्शन यू नो एनसीआर से लगभग डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं ठीक है वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं लगभग ठीक है तो अगर आप एनसीआर निकाल लेते हो ना थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हो आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है कॉन्सेप्ट आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए एंड अगर आपको मतलब पॉइंट वाइज रिवाइज करनी है तो आप आर एफ पब्लिकेशन के फोर्टी डेज फॉर डेट एक क्रैश कोर्स का बुक आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए आता है ठीक अगर आप वो चाहते हो तो वो भी ले सकते हो वहाँ पे क्या है ना आपको फायदा ये होगा कि हर एक चैप्टर के पॉइंट वाइज आप के मेन मेन टॉपिक्स वहां पे दिया हुआ है तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है आप वहां से रिवाइज करोगे आप निकाल लोगे आराम से प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे विद आंसर्स ठीक है ठीक है तो ये आप यहां से निकाल सकते हो अभी आप बात करते हैं मैथ्स की मैथ्स जो होता है ना वो बीएससी बीएससी लेवल के जो क्वेश्चन पे क्वेश्चंस आते हैं वो बीएससी लेवल के मैथ्स आते हैं लेकिन यहां पे भी फिर भी दो तीन ऐसे क्वेश्चंस होंगे या तीन चार ऐसे क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस तीन चार ऐसे क्वेश्चंस होंगे इन टेंथ और ट्वेल्थ लेवल के जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे आएंगे अगर आप आपके कॉन्सेप्ट्स लाइक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थ्री डी जीमेट्री इसको थोड़ा बहुत अगर आप रिवाइज करते हो ना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करते हो तो आप चार पांच क्वेश्चन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो ठीक है अब बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस की जो बंदे फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड से उन वो तो जो आपने नोट्स होते हैं बी फॉरेंसिक के वो नोट्स रिवाइज करें ठीक है आप आराम से
मतलब चीजें आप थोड़े बहुत एक बार देख लो ना तो आप आराम से निकाल सकते हो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब जो बंदे फोरेंसिक साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ठीक है वो भी तो एग्जाम दे सकते हैं वो फोरेंसिक साइंस पार्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें देखो मैं बीएससी का पूरा सिलेबस अब तो इतने ज्यादा आसानी से आप कंज्यूम नहीं कर सकते तो बेस्ट वे टू स्टडी इज दैट यू कैन रेफर एनी मटेरियल दैट यू फाइंड ऑन वेब ठीक है आप सिलेबस निकाल लीजिए ठीक है आप वेब में देखिए जो जो मटेरियल आपको मिलेंगे आप पढ़ते जाइए ठीक है या फिर आप एक बुक है बीआर्स बीआर शर्मा का फोरेंसिक साइंस करके टाइटल है मैं ये स्क्रीन पे लगा दूंगा बाय बी शर्मा आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं ये बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे लगभग फोरेंसिक साइंस के जो मेन मेन चीजें जो डोमेन है जो बी लेवल पे पढ़ाई जाती है वो सारी है ठीक है तो अगर आप वो बुक थोड़ा बहुत देख लोगे ऊपर ऊपर से तो भी आप कुछ चीजें यहाँ से निकाल सकते हो अब बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब ये जो पांच सेक्शन है ना एक चीज इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान में रखना है ये वो ये है कि कोई भी बंदा कोई भी बंदा हो वो पांचों पांच सेक्शन इक्वली नहीं कर सकता उसका कोई ना कोई सेक्शन एक वीक पॉइंट होगा उसका लैक होना होगा एंड ये जरूरी नहीं कि आपको हर एक सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करके आने जो सेक्शन आपको नहीं आते मान लो आपको मैथ्स बी एस लेवल के मैथ्स नहीं आ रहे सो सॉरी बीएससी लेवल के मैथ्स नहीं आ रहे तो उसको छोड़ दो जितने आ रहे उतने करो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो ईच करेक्ट आंसर यू गेट प्लस फोर फॉर ईच नेगेटिव आंसर देर इज माइनस वन ऑल्सो तो मतलब तुक्के में मत जाइए यार तुक्के में मत जाओ ठीक है जो जो कन्फर्म है वो निकाल दो ये आपका जो ये वाला पार्ट ना पार्ट है इसमें कोशिश करना पचास में से एटलीस्ट फोर्टी फाइव से फोर्टी एट आप निकाल लो आप निकाल लो आराम से थोड़े बहुत प्रैक्टिस करोगे तो अब इसका प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो आप वेब पे चले जाइए इंटरनेट पे चले जाइए चले जाइए आपको बहुत सारे वर्कशीट्स मिल जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग ठीक है जनरल इंग्लिश के ऊपर वो वर्कशीट करते रहिए आप आराम से निकाल लोगे इतना टिपिकल नहीं होते बहुत स्कोरिंग एरिया है ठीक है और इसमें आप ध्यान दीजिए ये पांच सेक्शन में से अगर किसी तीन सेक्शन को आप आराम से निकाल लोगे ना ठीक है तो आप ये एग्जाम लगभग निकाल लोगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब थोड़े बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो आप कोई 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 ये भी पूछता है कितने टाइम लगता है प्रिपेयर देखो वो अपने ऊपर है जनरली इसका एल एच का जो पेपर होता है ना वो अप्रैल मई में होता है ठीक है अप्रैल मई में पेपर हो जाता है तो अप्रैल मई का जो टाइम है वो आपका एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का भी टाइम होता है तो सबसे पहला अगर किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है वो इसका होता है एल का होता है ठीक है तो इसलिए मैं बोलूंगा कि सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत चीजें रिवाइज करना ठीक है ताकि आप तो मतलब विदाउट एनी यू नो डिफिकल्टी आप इसको निकाल लो ठीक है सो दैट्स इट फॉर माय चैनल ओके गाइस एंजॉय दिस वीडियो इफ यू एंजॉयड इट प्लीज गिव द थम्स अप शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू हैव अ